Nafika pale kwenye mioyo ule brother akaniita mkanga mioyo ule mwanangu oa. Yaani kama kuna uwezekano wa kuondoka. Kaondokeni mm. sasa hivi. Ule jamaa kaja asubuhi hii na ninapokuambia ni yule pale anawatafuta. Yaani ninapokuambia hapa sijui kama ajaenda kuchukua askari huko kuja kuangalia. Yaani anawatafuta. Sijajua je? Yaani sijajua kama alipata picha kwamba kitu gani ambacho kimetoka kule au vipi. Niko menelea. Eh mimi alivonambia vile nikaogopa. Nikaenda nikamuelezea Paulina, nikamwambia bwana hii kuna ili na ili. Eh Paulina ndo kachukua na pressure kabisa. Tufanyeje? Eh bwana hapa tuondoke tukachukua nguo zetu kweli na begi letu ndio tukafungasha. Yule blaza yule ambaye ndo tulikuwa tunaona kwake kwenye banda lake. Nikamwambia bwana blaza kama una buku tupe. Kwa sababu kituo kituo cha polisi cha masasi pale kipo njiani ujuu. Kipo barabarani. Tunaweza tukapita hivi kwa miguu. Baba yupo pale kituoni akatuona ikawa issue nyingine. Yaani bora hapa tuchukue pikipiki tuvushe kwenye hichi kituo. Tuikatuache mbele. Huko mbele si wenyewe tutajua tunafanyaje. Asubuhi hiyo saa moja moja Kweli jamaa akatupa shilingi 2000. 2000 mwenye na mwenyewe pikipiki. Buku. Akatubeba akatuvusha mpaka kituo cha polisi kukahuka mbele huko. Mbele tukachukua begi letu. Ya tu nini? Tukaanza safari sasa. Yaani hapo sasa tunaomba Mungu tupate lift. Tu yaani hapo unatembea na ile Mungu nisaidie nipate lift. Nipate lift. Poli kwa poli, poli kwa poli, poli kwa poli. E, huku unajua yani akili yako yote najua kabisa mmm huku nyuma huku sasa hizi. Yaani hata ukisikia gari lazima uko nyuma ujue eh hizo gari ya polisi. Unajua? Mm. Kweli tembea 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 tembea. Pembe nimetembea umbali mrefu sana. Yaani umbali mrefu. Nakumbuka kuna sehemu tulikuwa tulienda tukapumzika tukakuta traffic wawili njiani baada mm. kukuta ile traffic <coughs> akili yangu kwa sababu nishae kusikia uko afata traffic ukiambia bwana sisi tunaenda same front tunataka yani traffic najua kukuombea lift kwenye magari gari ya mizigo ni rahisi sana na unachukuliwa rahisi unajua mm. kwa akili yangu ikapiga sio niende nikawa waombe wansaidie mm. lakini kaona hapana basi tukaendelea na safari tumefika mbele kuna gari ya mchanga moja tipa zile za mchanga kaja kuipiga mkono akasimama. Kusimama tukamwambia bwana sisi tunaenda Dar es Salaam ila tuelewe kwa tuomba lift utakapotuacha hapo hapo. Kweli brother akasema pandeni. Tumepanda kwenye gari ile mkoni na buku kwa. Hatujakula tujaishi vivyoote. Sangapi? Hiyo ilikuwa kama mida ya saa 3:00 tatu. Asubuhi. Eh kwa sababu si tulikuwa asubuhi sana. Yaani saa 12 kilicho ni ponza mpaka ile miogo ile. Nimeamka asubuhi ya njai kwenda kuulizia miogo. Na haukuila. Sijaila na tumeacha pale pale. Mhm. Umeona? <coughs> Kweli tumetoka pale akatupa lift ya jamaa, tukaanza kuongea, tukapiga piga story mwenye ndani, kwa mwenye ndani kwa ajili ya waje. Ah, naambia bwana maisha huku hivi na vile si ninaenda kuangalia mambo mengine na rest. Kweli atujenda umbali mrefu sana japo alitusogeza. Mm. Akaenda akatuacha sehemu akatupa na shilingi mbili na kumbuka. Bila kumuomba bila kumwambia chochote. Mm. Akatupa na 2000 bwana chukua ni 2000 hapa itasaidia ni mbele ngambia basi poa. Kweli tukatembea tembea 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 tukaanza kukutana vijiji kuna kijiji kimoja kwa kukutana nacho. Nashukuru Mungu mkoni tulikuwa 2000 alotupa yule na alikuwa na buku. Fika mbele tena nikaokota 2000 asubuhi kama mida saa 4 sasa nikao kwa dakika 2000 nikamwambia Paulina sikiliza ngombe kitu hapa hatujakula kitu chochote tuingie kwenye mgahawa tunywe chai tuendelee na safari mm. kweli tukaingia kwenye mgahawa ule <coughs> tukanywa chai baada ya kumaliza kunywa chai pale tukatumbakao sijui na shilingi sijui 3000 tukaanza safari tena tembea 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 tumetoka kule kama saa moja yani tumetoka kama saa sita mm. yani mpaka hiyo sehemu ambayo unakuja kuelezea story inaokuja mm ilikuwa kama saa sita hivi mwendo wa mguu mwendo wa mguu mm-hmm. kwao tumetembea 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 hapo tushakunywa chai vizuri tembea 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 kama Mungu umbali mrefu sana yani umbali ina maana kama ni kwa gari mm-hmm. yani kama ni kwa gari umbali tulote mbele ina maana kama soma saa mawili basi ni moja na nusu au yani sibishuke hapo wala isitungue hapo kwa tumetembea nashukuru Mungu kwa kama mida saa sita hivi jua kali unajua jua kali yani hapo kwanza ushachoka akili imechoka kila kitu kimechoka angalia nyuma kuna gari inakuja ya Baresa hivi gari za mizigo skeni ya Baresa kuja kweli nikaipiga mkono kuipiga mkono kaenda kasima hapo mzee 
Ka pale bwana nikaenda pale nikamuomba ngambia bwana mzee wangu bwana tunaomba tusaidie yani hapa tuelewi si tunaenda Dar es Salaam na Dar es Salaam hii tunayoenda hapa tulipo hatuna hata mia mm. mm. yani hatuna hata mia wewe tunakuomba tubebe utakapoenda kutuacha ni hapo hapo yani tuachie hapo hapo si wenyewe tutajua tunafanya mm. e, mzee unajua uwezi kumchukua chukua mtu tu hivi hivi lazima ushikwe na wasiwasi fulani hawa watoto ina gani hivi na vile baada ya kutuona sura zetu za kawaida afa na kutuona bado vijana bado kama vile yani kwa umri wake yeye sisi kwake ni watoto baada ya kuona vile akaona ah kweli hana matatizo japo ali alitusema ali sana unajua kutokana na mazingira anasema nyie kwanza nyie mna ujasiri gani wa kutoka mlipotoka kwa miguu mnaenda Dar es Salaam mna hata hela na mnajua kabisa barabara kama hii msitu hivi na vile yani mna ujasiri gani yani mna ujasiri wa aina gani amlipoko mnatembea ni msitu pori kubwa si unajua yani sawa sawa unapoenda mkoa ni kwako mm. au sio si unakutana msitu kijiji kidogo msitu kijiji kidogo yani iko hivi umeona mm. kwa hiyo baada ya kutoka baada ya kuna nini vile akatupa kweli lift tukapanda kwenye gari ile tukasogea twende 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 yani story 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 mpaka tunafika Lindi mm. kuna sehemu anapaita mnazimu mmoja sijui kama mmpasikia yule mzee alikuwa anaenda zake mtwala kwa sababu pale ndo pana ile wanasema round about ya kwenda mtwala sio na sehemu nyingine na kuja Dar es Salaam. Mm-hmm. Kwa yule mzee alikuwa anaenda zake mtwala akatuacha pale pale Lindi town na pale katuacha pale kwa kusudi kwa sababu pale magari ya Dangote ya cement. Mm-hmm. Yakitoka huko ma- kwenye kuchukua cement kukiwa ndani anakuja pale anapumzika usiku ndo anaanza safari. Mm-hmm. Kwa hiyo katuacha pale yule mradi kama tuna uwezo wa kuomba msada pale. Tuombe msada pale. Ndio. Oh. Aliwaambia hajawaambi alituambia katwambia kabisa bwana hapa mimi naacheni hapa kutoka mimi naingia mtoa ila nimekuja kuacha hapa kwa sababu hii na hii yani naacha hapa mradi msipate shida hata kuomba lift kaambia basi sawa nakumbuka tumefika pale kama mida saa kumi jioni mm. tumefika pale katushusha pale basi asante asante haina shida ina shida mchukoni na 3000 kaambia tuingie sehemu tu ile tunafika pale tunaulizia chakula tukaambia tumeisha tena tukaambia bwana kuna makoko simtakula tukaambia yeye tukalipia pale 2000 tukala tukatumeshiba sasa tumekaa saa moja tumekaa kila nikipiga hesabu kwenda wale kuwaomba pale yani magari ya kuomba pale unajua bora kitu ambacho kitu ambacho nilikuwa nakiamini mimi nilikuwa naamini kwamba nikiwa natembea hivi hata ukimsimamisha mtu kidogo anaweza kumsaada kuliko ukaenda pale ambapo gari imepaki pale atakaanza kukuambia sio hela sio nini kwao nikaambiaje sikiliza nikwambie kitu hapa cha msingi tutembee gari kitukuta njiani kama tulivyopata msala gari hii basi tutapanda hapo hapo tukimuomba kitu kubalia basi tutapanda saa 11 kweli tukaanza kutembea tembea 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 lindi pale kuna sehemu analimalima sana chumvi yani anachimba chumvi sio anaita sio kuna sehemu yani kama mtu mimi sielewi mambo ya chumvi ila nimeulizia niambia hizi ile chumvi wameka weka sehemu kwa hiyo tukatembea mpaka maeneo yale yani hata leo ukisema uende lindi utaona hizo sehemu kuna sehemu ukifika utaona kuna sehemu kama vile anachimba chumvi tena mpaka maeneo yale unajua nadhani ilikuwa kama saa 12 Yaani kigiza kinaanza kuingia kote poli sanka naaza. Ili poli tunaenda nayo linaishia wapi? Afu saa hizi giza inaanza kuingia au si? Mm. <coughs> Naweza tukaenda kumbe hapa hapana mji karibu tukapata shida. Mm. Kutembea usiku afu na giza afu polini kama hivi na kwa sababu hizo. Sijamaliza kuongea vile kauli yangu. Kuna pikipiki imetoka huko mbio. Jamaa katoka mbio na pikipiki. Mm. Sijamsimamisha la nini? Kaenda kasimama kama pale. Poa vipi? Poa kwema kwema. Vipi nenda? Tukaa mimi kamueleza bana nini nenda da sima? Baada kama utatubeba wewe tutakapotuacha hapo. Basi poa twende ni niwavushe hapa. Kweli tukatakatupandisha kwa pikipiki ile. Tukaenda mpaka Lindi mjini. Maana hapo 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 hapa wapi hapa ambapo katushushe ile mzee hapa wapi wana mmoja. Sio tauni, yani tauni stand yao kutoka pale mpaka kufika stand. Bana umbali mkubwa sana. Yani pale mnazi mmoja tuseme tu kama njia yapanda. Ila stand kabisa iko mbele. Kwa hiyo akaenda akatuacha karibu na stand kuna sehemu hivi kuna sehemu msinajua pale bahari bahari imekuja mpaka barabara hii hapa bahari hii hapa mm. si mtu ule si bahari atajua yeye anajua kwa hiyo tulipofika pale akatushusha baada akasema bwana huku mbele huku kuna askari kwa hiyo mimi siwezi kuwapakia hivi kwa hiyo hapa nilipo afikisha panatosha kwa sababu ni town tofauti na vile mngekuja kwa miguu kule kwa sababu kote msitu mngepata shida mm. kaambia bwana shukula ni ina shida kweli kwa hapa wanavua samaki kuna viboti boti wanatoa chumvi ngambo huko yani wanatoa chumvi ngambo huko wanazileta hapa wanazitoa ngambo wanazileta huko tukaenda pale wanauzauza kuna vitu fulani kama sheku sikia inaitwa mingoko sijai kusikia mingoko 
Ah, sawa, nakumbuka niliwahi kukuta kitu kipindi naenda kibit. Eh, vinakuwa kama eh, yeah. eh, kama kiazi kiazi fulani hivi eh. eh. Pale pale tukakuta kuna kina mama pale wanauzoza mingoko. Kaka pale na mama mmoja tukapiga piga naye story, katupa mingoko ya kuonja, mimi siwezi ila kwa watu wa kule yenyewe wanajua wanaijua vizuri. Tupa mimi siwezi haja kula ngairudishi. Au tukakaa pale mpaka mida saa moja kasoro. Nikamwambia bwana hapa tuondoke. Tukaondoka sasa tukaanza kukanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga mpaka tunaifikia stand ya lindi. Stand ya stand kuu ya lindi. Nikamwambia pia hapa stand maana stand iko ndani kidogo yani toa barabarani. Ile hiyo iko ndani kidogo yani iko ndani. Kwa si tukanyosha na barabara. Tukaenda, tukaenda, muda umeenda mpaka ile azana saa mbili na lile ile, sisi tuko jeni tunatembea. Imefika sehemu tushezi maliza nyumba. Huku mbele naona kabisa huku kuna msitu. Huku sio kwa kwenda. Nikaambiaje Paulina sikiza ngombe kitu. Huku sio kwa kwenda cha msingi. Tuvunge hapa pa, tutulie hapa. Kama kuna uwezekano kama tutana nini tutulie hapa pa asubuhi asubuhi tuondoke zetu. Akaniambia basi sawa kweli. Pale pale barabani kuna sehemu pana mti tukawa tumekaa pale kwenye mti tumekaa pale mpaka saa 5 tano. Ukivuka upande wa pili kuna kuna kijiji kibanda hivi yani kama kibanda hiko kuna mama nadhani anauza samaki anakaanga samaki. Ko nikamwambiaje bwana tufuko upande wa pili angalau tuende kwenye kile kibanda pale tukajivu na nino na nino pale pale tulale pale kama kuna uwezekano kweli tukavuka kufika pale kweli Nakumbuka tulikuwa tunashuka moja alitupa yule jamaa ambaye alitu alituna nino alitusaidia sehemu ya kulala pale masasi pale kwenye banda ya video mm-hmm. tulikuwa tunashuka afu alikuwa mtoto wake alikuwa na tenge lake kwa tulikuwa tukatandika ile shuka chini tukalala kwani unalala kaka kuna mbu kama kidole hivi Yaani uwezi eh hey, mbu yani mbu anakupigia kelele sikioni mpaka unaogopa. Mm. Eh hey, usiku saa nane, yani usiku sio saa nane, sio saa tisa. Kuna linyama limoja si mnyama gani nikamsikia analia. Yaani mimi niliogopa hata kufumbua macho hivi. Yaani kufumbua macho. Kwanza unalala uwezi kulala. Kwanza maana barabara ile hapa barabara kubwa. Hii eh hii hapa si kwa hapa pembeni. Yaani ile linyama limelia mpaka nikaogopa. Yaani mpaka ile kufumbua macho ile kusema ngoja kwanza ni fumbue nichungulie nini nikaogopa usiku ule ule mvua ikapiga ya maana mm. yani pale kwanza tulinyeshewa na mvua unajua mvua mm. tulinyeshewa na mvua ya maana imefika saa kumi na moja asubuhi ikainuka wewe mnyama alikuwa analiaje mm. pengine kuna mtu ataweza kutuambia ni mnyama gani yani inawezekana ikawa yani kama vile yani tuseme kama vile sio simba kike sio la kiume yani nimesikia na huruma yani eh yani nimesikia tu yani sio semeje Mm, baada ya kuona vile mimi katumeogopa tukaa pale macho na suli kama kumezo umezo. Yaani nakwambiaje ile kufumbua hivi kusema niangalie hivi nini kinacholia mm. naogopa nimeogopa. Nikasema bwana kike. Na pia muoga vile vile ila sasa atafanya. Eh. Ndio aelewi kabisa. Sijui alikuwa kwenye hali gani yani kwenye moyo wake sijajua alikuwa kwenye hali gani. Ila nimeona kabisa huyu naye kashikwa na uga kama kweli tukalala pale asubuhi saa na moja kama na nusu nikaamka mimi ndio nikaanza kuamka kuamka kuna jamaa mpaka bodaboda kwa baba balani kana kaongana yule mshika nikamwambia kaka hivi hapa tunataka lifi hapa ndada hivi tunaweza tukapata akaniambia hapo mnaweza mkapata sema magari ya maana sinajua magari ya mizigo mengi sana yanapita na scale niambia yeye vizieni mnaweza mkapata akili yangu pia ikanipigia vile vile nikasema hapa hata tukikaa tuseme gari litusubiria hapo watajua abiria tuna hela kumbe hatuna hela bora tutembea tukute njiani kwani tukaanza tena safari kigiza kile titi mpaka kunaanza kupambazuka kila gari tunasimamisha MT kila gari tunasimamisha MT kila gari tunasimamisha MT tumeenda mbele kabisa akaja tena mwenye bajaji yani bajaji si katoka wapi mwenye akaja akatutia kwenye bajaji akaenda akatuacha kuna sehemu kuna chuo cha veta lindi lindi kuna chuo cha veta sio anahitaji kile chuo akatuacha akasema bwana tunaheshimia na heshima hapa poa haina shida alianzisha mwendo tembea 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 sana yani umbali mrefu sana mpaka nakuja kukutana na kibao kwanza kilichoanza kuntia matumaini nimeanza kupata matumaini baada ya kuona kuna gari zinatoka vijiji vya hapa Lindi hapa yani sijajua ni vijiji gani ila zimeandikwa zimeandikwa sio kama hivi zimeandikwa labda kali yako Dar es Salaam yani nachukulia mfano kwa hiyo kuna vijiji vimeandikwa same fulani da kwa hivyo na zile gari ah hizi gari zinatoka hapa zinaenda da pale nikaanza kushikwa na matumaini nikaona da inawezekana tukwa tunashafika unajua mm. kaka tumeenda tunavuka daraja tukavuka daraja ndo nakutana na kibao yani kutoka pale kutoka pale pale tulipo pale mpaka kufika kufika Dar es Salaam ni kilomita nakumbuka ilikuwa 498 na nane. <laughs> 
kaka mimi kuzisoma zile kilomita vizuri mm. sijui mm. yani sijui kwa mimi nikapata matumaini nikaona dakika afadhali unajua eh nikaona afadhali kweli tukalivuka lile dada nakumbuka kaka uwezi kuamini ilikuwa kama saa mbili mbili yani ilikuwa mwili unajua unatingisha homa yani ilikuwa na bonge la homa yani ikaweka zote lizo zipata lile homa sasa ndio ilikuwa limeanza kunijia bonge la homa mm. fika sehemu jua kali nikamwambia bwana mtulie kwanza hapa kweli tukakaa sehemu chini tukatulia tuondoke homa ile inazidi kunitingisha mtu ondoke beba begi tunaanza safari mdogo mdogo ti ti ti, ti. kuna gari moja ya asasi inabeba si gari moja ya asasi magari icha Mm. ni icha lakini icha la mizigo so maicha kama ya kubeba bilia mm. icha la mizigo naangalia mm. nyuma na ndio inakuja nikaipiga mkono kuipiga mkono jamaa akaenda kusimama mbali sana mm. najua mbali mm. yani ki ukweli kabisa yule jamaa mpaka leo mm. yani alipo Mungu amsaidie yani akia Mungu yule jamaa akatusaidia sana kwa kubwa kweli katupiga kupiga mkono yule kaenda akasimama mbali sana kaikimbilia kufika pale jamaa naye alishuka alishuka kwenye gari akawa anachunguza chunguza taili zake mm. kwa pale pale nikaona hii ndio nafasi nzuri ya kumpiga sound yule mshikaji mm. kweli nikampiga sound ninavyojua nikamwambia bwana mimi hapa sielewi yani hapa ninapokuambia naumwa afu hii safari yetu yani kuanzia huko tulipotoka yani majanga matupu tunaomba utusaidie sisi tunaenda Dar es Salaam tunaomba utusaidie ndani alikuwa na mtu huyu mmoja eh tunaomba utusaidie na huyo mtu mmoja mwenyewe alikuwa ni abiria sio kwamba alikuwa konda yake yani yeye alikuwa peke yake ila alifika njiani akapata huyo abiria. Mm. Kwa hiyo piga naye pia akasema sana akatusema una tembeaji na mtoto wa kike afu hamna hela afu mnatoka safari mbaya majanga kibao vinavyo nikamwambia bana ndio hivyo maisha tu. Kweli akasema basi pandeni nitakapoenda kumiacha ndio hapo hapo nikajua huyo labda afiki Dar es Salaam. Mm. Kweli tukaingia kwenye gari ile. Sasa hiyo jamaa Mungu ambariki. Kwani tukatoka naye ti mdogo mdogo story njiani humo hivi na vile piga piga story fika njiani yule jamaa akashuka alipofika akashuka tukawa tumebaki sisi tu watatu uwezi kuamini kaka yule njiani yule alitunulia mahindi ya kuchoma katunulia maji mpaka tukaja kufika sehemu fulani anakuita wana kuna samaki samaki wengi kwa sababu sio mwenye juu jaendaga huko uweze kupajiwa sio anapaita sijui na manga sio anapaita wapi sijui so manga sijui so manga anapajiwa anapajiwa mm. njia huko njia lindi eh hapo hapo so manga pana samaki samaki wengi pa ni pamechangamka mm. kwa kufika jamaa akapaka akapata deal la kupakia tenga la samaki mm. eh kwao akaeka gari pembeni kwa oh, tuanze tu ni hivi tu kwa tukaingia kwenye mgawa akatunulia chakula cha maana unajua chakula cha maana mm. yani katupiga msosi wa maana yani unaweza ukasema tu unajua na naye mm. soda kwa pale maji makubwa kila mtu kumaliza pale wakapakia ule mzigo wao akaanza safari mdogo mdogo kuja kuitafuta Dar es Salaam sasa mm. ila mi nikajua kabisa huyu kama nikajua huyu afiki Dar es Salaam maana alipotuambia nitaka hapo enda kuacha tu hapo 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 kweli tukaja nashukuru Mwenyezi Mungu tumekuja mpaka sasa ndo naanza kuinuka kuinusa Dar es Salaam ile. Mm. Sasa ona sasa kilichomfanya <laughs> yani ni maisha. Sio kama nimeondoka huku kwa sababu mimi nilikuwa kipindi naondoka natoka huku naenda kule. Mm. Nilikuwa na chumba changu. Mwenye nyumba chumba changu alikifunga. Mm. Kwa hiyo baada ya kukifunga mi kodi yangu ikaimeisha. Mm. Nilikuwa sina vitu vingi nilikuwa na kitanda tu na godoro nilikuwa na jiko langu la gesi na kijimziki changu kisabufa. Kwa hiyo nimekaa yani kile chumba kimekaa karibia miezi ni nne bila kulipwa kodi. Kwa mwisho wa siku mwenye nyumba yule akachukua sijui wenye viti saika za mtaa akaja akafungua akachukua vile vitu kwa hiyo kavitaifisha vile vitu. Mimi niko kule kule tundungu nikapigiwa simu. Bwana mwenye nyumba yako hivi na vile kachukua vitu vyako ngambia basi poa haina shida mimi natafuta nitavipata. Kwa hiyo sasa yani mimi nakuja huku. Naanza sasa kuinusa nusa Dar es Salaam ile. Yaani alifua Dar es Salaam inaanza kunijia usiku saa mbili bado tuko njiani usiku. Nikaanza. Mimi hapa naenda api na mtoto wake enda kula kukane wapi yani cho yani akili yote huko kote huko ilikuwa akili ya haijaniwazisha hivyo ila nashangaa naanza kuinusa na Dar es Salaam ile ndo akili hiyo inanijia nafanyaje chumba hakuna vyombo hakuna kaka tumekuja yule blaze yule akoja akatuacha mbagala wanakuita si ndio vikindu juju mbagala mwanzo kule kama unaenda kama unaenda kama mkulanga mm. e, yani mwanzo wa mbagala mbagala ukitoka huko kusini mm. jamani mimi na hapa mimi na acha hapa Nakumbuka nakumbuka nilipata namba ya pacha wangu mm. nilipataje ile jua namba ya pacha mm. kipindi niko pale masasi pa ndo mm. naangaika huko wamehangaika sana kupiga simu waelewi zaidi ya miezi miwili wakawanipata 
siku na hiyo yule mdogo wangu ile kuna siku kule kule wakati nafanya kazi kule kwa yule blaza kuna blaza wangu mmoja alikuwa anaitwa Dula kwa yule Dula kuna siku nilitumia simu yake kumpigia pacha wangu kwa kumbe pacha ile namba alisave kwa kila saa kumbe mi sina mawasiliano yani sijui chochote kinachoendelea kumbe pacha kila siku anampigia yule maana alikuwa akimpigia yule blaza ambaye alichukua huko yeye alikuwa anajibu jeuri kwa hiyo doto akawa yeye anampigia yule blaza yule dula bwana vipi dula kana bwana mimi sijamuona na sijajua alipo hivi na vile kwa siku na hiyo mimi yule namba ya dula nilikuwa nayo mfukoni wakati nilikuwa masasi pale nikaomba simu nikampigia yule blaza nikamwambia bwana vipi tena akaniambia ai yani napiga simu tu anaambia yani yani bacha yako anavonisumbua yani kama Mungu tunajua yani bacha yako ananisumbua yani bwana nitumie namba yake ndio ananitumia namba masasi pale wewe nampigia simu yani nampigia simu analia yani kwenye simu nafikia analia kisa Eni walikuwa waelewi niko wapi. Kwa sababu kila mtu akiwapigia simu hawa wengine wanapigia simu wanakuambia sijui huyu si yuko gerezani si kafungwa. Huyu si kila mtu anampa maelezo tofauti tofauti. Mm. Basi pacha analia vipi poa? Anambia bana mimi nakuja niko masasi hapa lakini mazingira si yaelewi hata naudi sina nakuja hivyo hivyo. Nikamwambia sasa tena nakuja na binti. Ah ni hilo ndio nilimchanganya. Sasa kaka unakuja huku na binti unakuja kufanya nini? Mm-hmm. Utakuja kuishi vipi wakati vitu vyako vyenyewe vishachukuliwa unakuja kuishi vipi? ubishi wangu ambaye mimi nakuja hivyo hivyo kaka. Kwa hiyo mpaka mimi nafika Mbagala pale ndo nkampigia simu tena nkaomba simu ndampigia ndo akanitumia shilingi 10000. Kumbuka. Pia 10000 niko Mbagala pale nikaambia bana hapa cha msingi kuja tuangalie guest hapa pa Mbagala. Tulale hapa kwa asubuhi ndo tutoke Mbagala tuje zetu Kiswahilini. Afu ndo kitakuja kufahamika nini kipo, nini kinafanyika. Kaka tumehangaika tumetafuta gate guest 10000 pale Mbagala hamna. Tafuta mpaka saa sija saa sita usiku nikakata tamaa pacha kipindi hicho pacha yangu mke wake alikuwa kasafiri kenda kwao kenda kwa msiba wa mama yake pale kwake alikuwa anaishi mwenyewe nilichofanya nikaomba simu nikamtumia message pacha ngambia bwana mimi nakuja huko huko nitakuja kuja huko huko kweli saa sita saa sita usiku ile tukachukua gari kweli alinipokea tukalala pamoja chumba kimoja tu ah watatu mimi na pacha yangu na mtoto wake mimi nalala chini na mtoto wake pacha kweli asubuhi kaamka akatuachia la kula ila akawa bado ananisema bado tunaishi vipi hivi na vile kusoma mwisho wa siku mkwangu mimi hivi karibu na rudi kwa pale tuliishi kama wiki mbili hivi kwa pacha ni ile yani baada sasa baada ya mke wake kurudi kaka ile ndo nimepata shida kwa sababu mimi nina ndugu wengine nina ndugu wengine lakini kila mtu unajua kila mtu ana yake unajua maisha sasa hivi ndugu sasa hivi ulivyo yani kila mtu anakuwa na boyake. Kwa hata kumfuata najua kabisa mimi ndugu yangu ule uhakika ni huyu hapa. Pacha yangu, yani huyu ndo anaweza akabeba mimi, la mama zangu anaweza akabeba matatizo yangu kila kitu. Kwa hiyo hivyo baada mke wake kurudi, Castilla sehemu ya kukaa kuna. Ni wapi vizuri? Mm. Basi tukaa tunakaa kwa kuunga unga ama tumelala sehemu, nimepata hela siku tunawa guest, siku nimekosa, tunaishi ovyo ovyo hivi na vile. Kuna mshikaji wangu mmoja, pale pale tandale kuna sehemu wanapaita chama kama ushapasikia. Mm. <coughs> akanifuata akaniambiaje mwanangu pacha mbona umepata shida yani nakuona kabisa wanahangaika hivi na vile kwa sababu ilifikia kipindi sasa yule mtoto wa kike kila ninapo kanyaga mimi na, na yeye yupo kwa watu akawananiona mtaani maana ndio ingeenda huku mtoto wa kike nyuma huyu ingeenda huku sajio mazingira alikuwa hajazoea ile atakana nani afanye nini bila ingeenda huyu hapo mtoto wake kwa hiyo jamaa kanielekeza akaniambiaje ongea na mwenyekiti unaelewa vizuri pale chama pale pana sheli imejengwa pale mpya inaitwa Olympic. Pale pale kwa pana nyumba watu walikuwa wanaishi. Sasa yule jamaa alivyokuja kuwavua zile nyumba alivyo zinunua ile boss wa ile Olympic. Watoto wakaondoshwa pale. Kwa hiyo nyumba zilikuwa ziko zenyewe tu kakabiziwa mwenyekiti tu. Kwa hiyo ongea na mwenyekiti pale atakupa nyumba akukaa. Kweli? Siku na hiyo mimi nikamfuata mwenyekiti, nikaongea naye. Kweli? Bahati nzuri mimi pale kote maskani kwangu hakuna asiyenijua. Kila mtu ananijua. Kwa hiyo ilikuwa rahisi sana kwangu. Kweli nikapewa nyumba nzima. Japo ilikuwa haina umeme, nyumba nzima ngapewa. Katoa pale tukaanza maisha pale, yani kidogo ikawa angalau tumeanza tena chini kabisa hivi tunaona kwenye mkeka. Kuna mshikaji wangu mmoja anaitwa Jobo, akanipa mkeka, akanipa na neti. Nini? Kwa tuka tunaanza hivi, tumeanza hivyo. Tumekaa pale nikaanza unga unga, nikaenda huko nikapata zangu tunapika, tunakula, maisha yanaenda. Yani hivyo. Sinaona sisi kama inaelewa. Tumeenda Siku na hiyo zile nyumba zinakuja kubomolewa. Sina hata mie hii. Yaani wamefanya kutushtukiza. Bwana nyumba leo zinabomolewa asubuhi. Kwa hiyo inabidi mtoe vitu vyenu. Kaka ndo kutoa vitu watu wengine mimi ndo nikwenda nkaomba sana. Akasema sasa hii hapa kwa watu ibomoe. Yaani kwa kwa nani tunaibomoa kesho. Kwa hiyo kesho asubuhi tusikukute. 
Mm. Kwa miji siku ile 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 siku ya kwanza nikafanya michakato yangu, fanya michakato yangu, kuna mzee mmoja akanielekeza kwa ile nyumba ninayokaa pale. Mm. Ile nyumba ninayokaa, ile nyumba ilikuwa aishi hata mtu mmoja. Yaani ilikuwa ni nyumba ambayo kama gofu, tunaliona live. Mm. Kwa kuna mzee akanielekeza bwana mzee Bwengo, kuna mzee anaitwa Bwengo mwenye ile nyumba. Mm. Ana nyumba yake anahitaji mtu akwenda kuiangalia, kwa sababu watu wanaibaiba madirisha maana hivi. Kwa hiyo anataji akasema so mbaya. Ikaenda ngamfuata ule mzee kweli akaenda akanionyesha nyumba ile pale mazingira ya nyumba. Siku hiyo hiyo nikaamisha vitu vyangu nini tukaanza kukaa pale peke yetu yani mimi na mtoto wa kike peke yetu nyumba yote. Tumeanza kuishi pale. Kweli hivyo zidi kuzeleka ndo watu wengine wakaja kaja. Kwa hiyo pale nilikuwa naishi bure ila sasa imekuja imeenda. Sasa hivi ndo wanatoza kodi sasa hivi. Yaani na miezi na mwaka kama na nusu hivi naalipa kodi sasa hivi. Kwa hiyo nzima ndo ilikuwa iko hivyo. Eh, yani issue nzima ndio ilikuwa iko hivi. Kwanza pole kwa changamoto hizo. Mm. Nashukuru. Mimi na maswali machache. Haina shida. Mtoto wa kike mmekutana kwenye kazi safari, yani safari yenu ya kimapenzi imeanzia kwenye kazi. Mkaendelea vile mwisho wa siku akakufanya wewe, kwanza kupitia wewe kazi ikapotea. Yeah. Kazi yake yeye kwanza kabla ya upande wao. Yeah, yeah. Kwa ile iliyotajwa kuwa kuna fedha ambazo zilipotea yeah, yeah. akasimamishwa kazi yeah, yeah. ilikuja kugundulika na kufahamika hakika kwamba zile pesa zilizopotea zilienda wapi bwana hiyo ilibaki kwa siri yao mm. eh hey. na mimi mwenyewe sikutaka hata kuongea kwamba hizi hela nyingi ndo mmezichukua mimi ilibaki tu kwenye moyo wangu umeniuma basi uliwahi kuwajibishwa au kukatwa kwenye mshahara kufidia kile ambacho uliambiwa wewe ndo umehusika yeah yani ilikuwa kila baada ya mwisho maana kulipokea kama 290 hivi mm afu pale mimi alikuwa analipa laki na 20 tu mshahara. Mm-hmm. Kwa hiyo mimi kila mwisho wa mwezi nakatwa shingefu 40. Mm-hmm. Eh. Yaani kama miezi mingapi ina maana mimi mpaka naondoka pale ile deni bado lipo ya. Ilikuwa bado haijaisha. Mm-hmm. Ya. Yeah. Moyoni ukiwa unajua kabisa hapajavunjwa na ukihisi uenda fu... pengine walikuwa wanajua. Hizo zilikuwa ni hisia zako. Yaani niseme nis, kwamba moyo wa mtu ni msitu. Mm-hmm ila kwa mfano hii mioyo ingekuwa inafunguka afu inaongea nini ambacho kipo mm-hmm. mimi nadhani au yani ingekuwa laba Mungu yani Mungu analipa makosa yetu hapa hapa duniani yani chap chap mm-hmm. wangeumbuka yani nao hakika kabisa wao wenyewe ndo wamefanya hilo tukio mm-hmm. yani wao wenyewe ndo wamechukua zile hela wameiba zile hela wamekuwa wame na nini mm-hmm. yani uhakika huo mimi nao hata leo hii Mwenyezi Mungu naomba tu ani yani anisamehe lakini nao hakika wao ndo wamefanya hivyo mm-hmm. kwa ajili ya kunikomoa kilichokupa uhakika zaidi <laughs> kama nilivyo kuelezea ndugu mwandishi zile simu zao siku hiyo alivonipigia akaanza kuniuliza kwamba mtu fulani alilipa deni si nini sinajua deni ile ndio lilipa uhakika kabisa nili ndio lilipa uhakika kama hawa wamechukua hizi hela ndio walochukua kwa sababu mlango hujavunjwa mtu kaingilia wapi daftari lile alikuja kupatikana baadaye tena alijapatikana mpaka leo mm-hmm. sijajua uko alipo sasa hivi lakini mpaka mimi naondoka pale daftari haijapatikana mm-hmm. Baada ya pale yakaja kutokea haya ya kutokea ukawa sasa unapambana kuona namna gani ambapo unaweza kumsaidia mtoto wa kike baada ya kupelekwa gerezani. Ka ukatuma message kwamba kesho sitakuwepo kazini na ukawaelekeza ulipoacha vitu vyao vyote. Ulikuwa umekusudia ume kuacha kazi au uliomba siku ile usiwepo kazini. Yaani ni kwamba mimi niliomba ile siku mimi nisiwe kazini. Na ndo maana ngamtumia message kwamba mauzo yako sehemu fulani mradi akifika pale asianze kupata shida kutafuta mauzo nini kwa sababu baada yale mauzo yenyewe ndiye andika bwana hela hii hapa ni hela fulani hapa kwa sababu pale hata konyagi ile ya kupima tu kwa hela zake tunaweka pembeni hela ya sijui kevanti ya kupima tunaweka pembeni kwa hiyo zote nilizigawaga nikaeka kila hela kwa hapa yani pale sijaondoka hata na mia ya kwao kiukweli sijaondoka hata na mia moja ya kwao ukazima simu usipate usumbufu kaenda kupambana huko yeah. Mwisho wa siku unatoka unarudi uka, uka, ukaiwasha simu yeah. ikaingia message na ukapigiwa yeah. ukaambiwa huko huko atukutaki tena kazini yeah. wala katika chumba ambacho ulipewa yeah. ulirudi kwenda kufuata vitu vyako katika kile chumba yeah, nilienda kuchukua vitu vyangu nguo zangu nilienda kuchukua mm. begi langu la nguo nilienda kuchukua ukahamia guest yeah. gharama za kukaa guest na kupanga chumba haukuona pengine ungetafuta chumba cha binafu muweze kupanga kuliko kuishi guest sasa ndugu mwandishi kwamba vipi ila guest unaweza ukawa na 5000 mm. kwa lala 5000 utaenda kupanga wapi 
5500 utaenda kupanga hapa. Yaani bora ungeishika hela kwa kupua labda shilingi labda 1040 au sio inawezekana ukatafuta chumba ukapata. Lakini umepata 5500. 5500 unaenda kutafuta chumba cha aina gani? Wakati unaachishwa kazi ilikuwa tarehe ngapi? Au ilikuwa katikati ya mwezi au mwisho wa mwezi? Nadhani ilikuwa na tarehe za mwisho mwisho wa mwezi hela uliyokuwa umetumikia kwa ule mwezi au kwa kwa mwezi ambao uliyokuwa umepita ulikuwa umemaliza zote na ambazo umetumikia kwa huu mwezi ambao unaachishwa ulidai au uliomba kupewa kiukweli kabisa kwanza sikuwa na hela sikudanganya yani kwanza mshahara wenyewe walokuwa wanalipa ni mdogo sana kwa hiyo ile hela ilikuwa ikizi afu kipindi kile nakumbuka ishu ya corona hapa Tanzania ishu ya corona kipindi kile kwa hela nyingi sana mi shule zilifungwa uka ukatoka ile siku ukiwa una njaa ukaenda kutafuta miogo mapema sana asubuhi kufika kwa muuza miogo akakwambia we hapa kimbia alikutajia sababu na alikwambia kabisa kwamba ni wewe unatakiwa na kama unatakiwa kwa nini ah. aliyakuwa eneo lile mlikuwa hamjafanya uhalifu wa aina yoyote hmm. yani sababu kubwa aloniambia yeye ni kwamba bwana yule askari kaja kuwaulizia tena hapa Eh yani kaja kuulizia leo asubuhi tena sana nikafanya kuni yani kafanya kunisubiri nimemkuta hapa ananisubiri. Kwa hiyo inawezekana kuka kuna jambo yeye analifikiria mwenye kichwani mwake. Mm. Naelewa vizuri. Yani soka kawaida yake kuja saizi asubuhi tena kuniulizia tena kunisubiria sio kawaida. Kaulizia bila kununua miogo. Ah ah. Yani huyo askari yule pale ni njia kwenda kwake. Mm. Kwa lazima pale apite. Kwa hiyo siku hiyo ndo akaenda kabisa nikaona ngoja kwanza nikaendi msubirie huyo. Mm. Eh kwenda pale ndo akaanza kumuuliza. Bwana vijana wako wapi? sababu yani hivyo akamuulizia nafika pale ndo nakutana hizo taarifa. Mm. Mm. Basi mkaianza safari au mkaondoka sasa. Mm. Pori ni wapi kulala kwenye pori mpaka kwenye hizo hatua zote hizo mpaka mkabahatika mka au mkajaliwa tuseme kufika Dar es Salaam. Mmefika Dar es Salaam. Mmeishi Dar es Salaam. Kule mmeondoka ulimwekea dhamana kwenye kesi hiyo ambayo una unadai kwa mujibu wa maelezo yako kwamba alikutwa na yani mimi nadhani kwa siku hiyo mm. nadhani mm. naweza ngafikiria kwa sababu siku hiyo kwenye eneo la tukio mm. lakini nafikia siku hiyo alivuta kweli na kuvuta kwake mm. nadhani zikuwa ni stress za ile ishu ya mimba ile so ile mimba baada ya kutoa mimba ile mm. eh nadhani alihisi kama labda mimi naweza nikamwacha muda wote maana mimi mwisho wa siku nilikuwa sieleweke eleweke kwake unajua kwa hiyo msha siku naisi yani alijisikia vibaya akaona hapana. Hebu ngoja nipitie sehemu nijaribu kufanya hivi vitu. Kwa sijajua kama alikuwa ni mwendelezo wake alikuwa anavuta kwa sababu mimi wakati namkuta sijai kumuona hata siku moja akaanafu na bangi. Mm. Yaani baada ya kuja kusikia tukio kwamba alikutwa na bangi hivi na vile nikaanajiuliza ni maswali. Mm. Inakuwaaje kuaje kama alikutwa na bangi je alikuwa anavuta yeye au vipi? Ukafuata taratibu za kisheria baada ya kuelekezwa na yule ambaye alikuwa mkuu wa gereza kwamba hapa masuala ya polisi achana nayo kesi imefika mahakamani fanya taratibu za dhamana na kweli ukafuata ukafanikiwa kumdhamini kwa mujibu wa sheria na ukafanikiwa kabisa ikatakiwa kuripoti mahakamani wakati huo ukidai kuwa alikuwa akiwekwa katika jela ya watoto kwa nini alikuwa anawekwa katika jela ya watoto mwandishi bwana kwanza umri wake ni mdogo kipindi hicho alikuwa na miaka mingapi sina kumbukumbu vizuri lakini mwenyewe kwa jinsi nilivyokuwa namuuliza alikuwa anasema na miaka 18 19 nadhani 18 sana sana ah kwa hiyo kwa mtazamo wa macho kuonesha kwamba wewe ni mtoto au alidanganya umri wake hata mtazamo wa macho ukimwangalia tu kwa hiyo kwa mtazamo wa macho na umri wake ukaonekana kwamba huyu bado mtoto akawekwa katika jela ya watoto mm. ukaenda ukamwekea dhamana kwa mujibu wa sheria mm. kwanza kabla ya hapo kwa yeye kuonekana mtoto wewe ulikuwa unamuona ni mtoto waga watu wanasemaga mahusiano hayana kutoto wao au sikimbilie mbali wewe nijibu swali langu ulikuwa unamuona yeye ni mtoto ah i say ah mimi nikijiangalia umri wangu mimi na yeye ni mtoto kwa umri wako wewe na yeye eh yani yeye bado ni yani bado ni mdogo bila sawa kwa hiyo kwa nini wewe uliamua sasa kuona mahusiano na mtoto kitu kilicho nipa nguvu sana mm. baada ya kuniambia mimi nimezana alikuwa naishi na mtu kwa alikuwa kumbe tayari kashaza eh alikuwa na mtoto kipindi hicho mm. 
Kwa hiyo mimi nikaona basi eh sijui kama umeelewa vizuri. Maana mimi namkuta kweli ana mtoto na ana mtoto anatembea kakubwa tu sijui kina miaka miwili kipindi kile. Mm. Mm. Kwa hiyo nikaona hapana. <laughs> Sawa. So, Baada ya pale ukaweka dhamana kwa mujibu wa sheria, ukakubaliwa dhamana na mtuhumiwa akaachiwa huku kesi ikiwa inaendelea mahakamani. Umehudhuria mara ya kwanza, ya pili, ya tatu ndio ukaambiwa ulete zile au ya tatu ndio ukwenda. Ya pili ndio ulienda peke yako alafu kadai ni mgonjwa ukaambiwa utakapokuja mara ya tatu uje na vielelezo. Haukufanya vile. Na nikosa kisheria pale ambapo unamdhamini mtu alafu yule mtu anatoroka au anaondoka au wewe uliyemwekea dhamana unakuwa haupatikani. Uliwahi kuja kufuatilia pengine sasa kujua kwamba au kuja kuona unamalizaje kile kitu ambacho kilikuwa kimeanza? Kiukweli kabisa. Mm. Mimi baada ya kuondoka kuwepo huko nilikuwa naasiliana na ndugu zake. Mm. Aswaso wa mama yake baba yake. Nilikuwa naasiliana nao kweli wao ndio walikuwa wanaanga kile issue ile. Yes. Eh hey, ile kesi. Mm. Kwa hiyo msha siku wao akanipa majibu kwamba ile issue ishai ishaisha kabisa. Yaani hakuna kesi tena. Mm. Yeah. Sawa. Na baada ya kufika Dar es Salaam, hali yako ya maisha wewe na huyo binti bado mpo pamoja mpaka leo hii tunavyoongea na kama unahisi au uligundua kwamba pengine huenda alivuta siku ile kutokana na stress za kutoa ujauzito akiwa haelewi hatma ya mahusiano yenu vipi kwa sasa anaendelea au vipi kiukweli kabisa sasa hivi haendelei sasa hivi endelei na kabadilika sana kiukweli yani kabadilika yani kama mtu tofauti so tokana nilivyo tokana naye kule sasa hivi sijui tuna mwaka watatu sijui sasa hivi sijai kumuona hata siku kashika bangi au kastika atamani kuvuta bangi wala kunywa chochote kile hivi cha ajabu ajabu Hmm. Ya mebadilika, yani kama ni yao mazingira alikuwa anayafanya huko huko kwao lakini huko hapana. Hmm. Hmm. Safari yenu kutokea kule Tunduru mpaka kufika Dar es Salaam iliwachukua siku ngapi? Kwa huo mwendo ambao umekuwa mkitembea na kuunga kwa kuomba lift. Kikweli kabisa Tunduru kule tulitoka mwezi wa tisa hmm. Mpaka tunakuja kufika Dar es Salaam mwezi wa 12 tena mwezi wa Ya mwezi wa 12 ndio tumefika Dar es Salaam kwa hapo pana miezi kama mitatu hiyo. Yeah. Ambayo siku na magari ya moja kwa moja Tunduru Dar es Salaam au hakuna. Mengi sana. Kwa ni safari ya siku moja yenye imechukua miezi mitatu. Eh, yeah, miezi mitatu. Ila hiyo miezi mitatu ni kutokana labda tumeenda sehemu tumekaa wiki mbili, pale tumekaa mwezi, tumekaa hivi, si unajua? Mm. Eh, lakini ukichukulia ile kutembea tu, mm. kutoka yani ukiunganisha vile vipande vya kutembea kwa miguu, mm. nadhani hata mwezi inachukua au na nusu. Kutembea yani tu. Eh kutoa hizi lift hizi ambazo tumepata pata ile kutembea. Mm. Yeah, mwezi na nusu nafika. Kumbe magari yanarahisisha. Yeah. <laughs> Sawa. Kwa maisha yote ambayo umeyapitia sasa kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi. Kwanza wewe mwanamke unaishi naye bado au ndo siri? Hapana, nipo naye. Mm. Mm. Sawa. Kama bado upo naye umejifunza nini kwenye maisha kutokana na mapito ambayo umepitia na mnaendeleaje kwa sasa ah. kikweli kabisa mimi kwanza mengi nimejifunza mm. na mengi nimejifunza mengi nimejifunza kwamba tatizo waga linamkuta mtu yote mm. eh, tatizo linamkuta mtu yote na kama tatizo linamkuta mtu yote kama una uwezo wa kumsaidia basi msaidie. Ya, yani kama una uwezo wa kumsaidia basi msaidie kama unashindwa basi chana nalo. Kiukweli kabisa nipende kwanza kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba zile kaeka ambazo tumepitia au kapitia yule mtoto wa kike kuhusu masuala hizo ya bangi laba. Kiukweli kabisa amemfundisha kitu yeye mwenyewe hata mimi imenifundisha. Kwa hiyo nashukuru serikali kwamba kusimamia hii na nino hii mambo ya mihadarati mibangi bangi nini madawa kulevya yote yani kusimamia kiukweli kabisa waendelee hivi hivi kwa sababu vijana wengi sasa hivi wanaharibika kutokana na hivi vitu kwa hiyo kiukweli sana na shukuru sana serikali waendelee kupambana na hivi vitu na najua atafanikisha itafika mwaka fulani itakuwa hakuna kabisa Nikushukuru pia wewe mfuatiliaji wetu wa Tiki TV ambao umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo tunaelekea kutamatisha mazuri tu ya bebe mabaya tu ya bwage. Sina la ziada, nikukumbushe.
Mwisho wa interview hii ndio mwanzo wa exclusive zingine. Na usisahau kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi.